Habari mdau wa simulizi. Mimi naitwa Adela Kavishe, mtunzi wa simulizi mbalimbali za kusisimua. Tunaendelea na simulizi ya Tameka na tuliishia katika sehemu ya nne ambapo Tameka na mama yake wako katika simanzi kubwa ikiwa ni baada ya baba yake na Tameka kufariki. Je, nini ambacho kinaendelea katika sehemu hii ya tano? Basi endelea kuwa nami usitoke katika channel yako bora kabisa ya simulizi uh, channel ya Adela Kavishe. Karibu na usubscribe pia kwa ajili ya kupata simulizi mbalimbali. Mbali. Endelea kupata uhondo wa simulizi hii ya Tameka. Tameka na mama yake walibaki wakiishi katika mazingira magumu sana. Siku zote mama yake na Tameka alimsi mtoto wake kwamba soma kwa bidii mwanangu. Ipo siku utakuja kunisaidia mimi na tutaondokana na matatizo mbalimbali. Mbali. Maisha yaliendelea wakati huo mama yake na Tameka akiwa anaendelea kuhangaika huko na kule ili angalau chochote kile kipatikane katika kuweza kuwasaidia pale nyumbani na watoto waweze kwenda shule. Tameka alikuwa akimonea huruma sana mama yake na hata siku moja aliamua kumweka wazi kabisa Idris kwa jinsi gani mama yake anataabika kuweza kutafuta hizo pesa. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo um, Idris alimchukua Tameka kama kawaida wakawa wamekaa sehemu tu wanazungumza. Tameka akamwambia Idris, "Unajua mama yangu anateseka sana. Anahangaika sana kutafuta pesa ya mimi nisome. Yaani akigundua kwamba mimi nina boyfriend itamuumiza sana. Inanibidi nisome ili niweze kufanya vizuri katika mitihani yangu." Idris alimsikiliza Tameka kwa makini kisha akamwambia, ni kweli Tameka unachozungumza. Lakini usio na wasiwasi uko na mimi nitakusaidia kila kitu. Tena ikiwezekana hata ada ya shule mimi nitakuwa nakulipia. Kwa hiyo usijali chochote uweze ukateseka hata kidogo mimi nikiwa nipo. Basi Tameka akajiaminisha kabisa kwamba Idris atamsaidia katika kila jambo. Kwa hiyo akawa anamtegemea Idris katika mahitaji mbalimbali. Alikuwa msumbui sana mama yake kwa mama mama naomba unisaidie sijui pesa ya kununua nguo, kufanya nini. Vyote hivyo alikuwa anapewa na Idris. Sasa kitu kile kilikuwa kinamshangaza sana mama yake kwa sababu alishindwa kumuelewa Tameka. Aliona binti yake ana vitu vya gharama lakini alikuwa hajui anapata wapi pesa. Ndipo siku moja mama Tameka akaamua kumwambia mwanae. Tameka mwanangu Nimeona una vitu vingi vya gharama. Una mavazi mazuri. Wakati mwingine unakuwa na akiba ya pesa ndani. Ni wapi unapata vitu vyote hivi mwanangu? Isiyekawa umejiingiza katika tabia hatarishi. Wewe ni binti mrembo sana. Na kwa sasa unaingia kidato cha tatu. Mwanangu nakuomba usidanganyike. Sikiliza na kuambie. Yawezekana napata pesa kwa shida sana ambazo natumia kwa ajili ya kuwasomesha ninyi. Lakini ni bora ukavumilia hiki kidogo ambacho mimi nakitafuta kuliko kuangaika na kujikuta umeingia kwenye tabia hatarishi mwanangu. Magonjwa ni mengi. Kama kuna mtu yeyote anakudanganya anakupa pesa, anakununulia nguo nzuri, naomba tu mwanangu uache hiyo tabia basi Tameka akamsikiliza mama yake kisha akasema Mama wala usio na wasiwasi mimi siwezi kuharibikiwa naelewa nini ambacho kimenipeleka shule na najua jinsi gani unatamani mimi niweze kufikia malengo yangu Mama mimi nitasoma wala usio na wasiwasi Mama yake akaendelea kumwambia mwanangu nataka kujua nani ambaye anakupa vitu vya gharama Tameka akamwambia mama yake Mama ni marafiki zangu tu wazazi wao wana uwezo Tunasoma pamoja. Bila ninavyowasaidia pale darasani, na wenye huwa wananijali, wananisaidia hata pesa za matumizi kidogo. Kwa mama usio na wasiwasi, hakuna chochote kibaya kinachoendelea. Alizungumza Tameka huku moyoni mwake akijua kabisa kwamba anamficha mama yake siri kubwa, kwani ana mahusiano na Idris kwa wakati huo. Basi siku mbili tatu zikapita, maisha yaliendelea 
wakati Tameka akiwa anaendelea na mchezo wake ule ule wa kukutana na Idris wanapanga mikakati yao maisha mengine yanaendelea baada ya kufika kidato cha tatu, siku moja Tameka akiwa na Idris wakiwa wamekaa maeneo ya ufukweni kuna dada mmoja ambaye alikuwa anamfahamu mama yake na Tameka alimuona Tameka kisha akashangaa sana huko akijiuliza hivi yule si atakuwa Tameka yule au namfananisha dada huyu alikuwa anaitwa Rosie Rosie aliendelea kumtizama Tameka kwa makini kisha akasema hapana huyu mtoto mimi simfananishi ni yeye kabisa na sasa usi muda wa shule huu jamani anafanya nini hapa na yule ni nani ambaye yuko naye na hayo mavazi yaliyovaa Tameka Mungu wangu huyu mtoto ndo ameharibikiwa kiasi hiki jamani amone huruma mama yake he huyu binti amekuaje siku hizi mimi hata siamini ninachokiona basi Rosie akajisogeza taratibu ili kujihakikishia kabisa kama yule ni Tameka akajificha katika maeneo ambayo Tameka alikuwa amuoni na kweli akamuona Tameka akiwa amekumbatiana na Idris wakiwa wanaonekana wako katika maaba mazito Rosie alishangaa sana akasema hapana ili jambo linasikitisha lazima nimweleze kila kitu mama yake na Tameka hii ni aibu gani hii jamani kwa nini mtu anafanya vitu kama hivi mama yake anaangaika kumsomesha sasa hivi mtoto hana baba Halafu mambo gani anayafanya ya aibu kiasi hiki? Si ataharibikiwa tu huyu. Basi Rosie akaondoka pale, alielekea kwenda kumweleza ukweli mama yake na Tameka. Wakati huo ilikuwa tayari imeshafika mida ya jioni. Mama yake na Tameka alikuwa anafanya kazi zake mbili tatu za pale nyumbani. Basi Rosie akaingia pale ndani na kumsalimia mama yake na Tameka kisha akaanza kumwambia, "Mama Tameka, kuna kitu nataka nikueleze. Kama utaniamini sawa, kama utanisikiliza ufanye uchunguzi pia ni sawa na kuomba unisikilize kwa makini sana mama Tameka. Hivi kwanza binti yako leo ameenda shule. Mama Tameka alitabasamu kisha akasema, "Ndio, binti yangu kama kawaida ameenda shule. Hawezi kuacha kwenda shule hata siku moja Tameka wangu. Anapenda sana shule." Rose aliguna kidogo kisha akasema, "Hmm." Mama Tameka, hivi huwa unamfuatilia Tameka kweli kama anaenda shule au la? Mama Tameka alimtizama, Rose kisha akasema, "Wewe, unaniuliza swali gani hilo? Ina maana unataka sasa hivi nianze kumfuatilia mwanangu mguuni kwamba kweli anaenda shule au la? Namwamini sana binti yangu. Huwa namuelimisha sana kuhusu maisha. Hawezi kufanya kitu chochote kibaya. Unataka kuniambia nini kuhusu binti yangu?" Mbona unanishangaza? Rose aliguna tena kisha akasema, "He, mama Tameka, huyo binti yako si zani kama anakuwa anaenda shule mara kwa mara. Kama leo hii hajaenda shule. Nimekutana naye katika ufukwe moja akiwa na mwanaume na anaonekana katika mahusiano mazito na huyo mwanaume. Yaani nikimaanisha mahusiano ya kimapenzi." Sasa sijui muda gani anapata wa kwenda shule na muda gani ambao anakuwepo kule ufukweni. Sijui mimi nakwambia ukweli tu. Mama Tameka sitaki kukuficha kitu chochote kile. Naomba ufanye uchunguzi wewe mwenyewe kama unafikiri mimi na kudanganya. Mama Tameka alibaki kama amepigwa na butwa hivi kisha akasema, "Wewe rozi, una uhakika na unachokisema?" Mwanangu mimi amekumbatiwa na mwanaume. Yaani unamaanisha yuko katika mahusiano ya kimapenzi. Tameka wa kwangu mimi, hapana. Hapana kabisa. Usitaki kumzungumzia maneno mabaya mtoto wangu. Namwamini sana. Ni binti mstaarabu anajielewa. Sasa wewe unavyokuja hapa na kuanza kuniambia wao mwanangu umemkuta katika ufukwe huko sio wa bahari, yuko na mwanaume wamekumbatiana na onekana katika mahusiano Hapana, siwezi kukuamini hata kidogo rozi. Kabisa siwezi kukuamini naomba mwacheni mwanangu asome. Aliongea kwa msistizo mama Tameka na kwa wakati huo Rose alikuwa akimtizama huko akitikisa kichwa na kusema, "Usilolijua mama Tameka, ni sawa sawa na usiku akiza kinene. Mimi nakushauri rafiki yangu. 
kuchunguza kile ninachokuambia. Siwezi kumsemea maneno mabaya atameka. Yule binti ni mdogo na ni mrembo. Itakuwa naume wanamdanganya tu. Mama tameka mimi na kuomba uchunguze hili. Wewe mwenyewe utajua. Haya, mimi nilikuwa nimekuja kwa ajili ya hilo tu kama utachunguza sawa lakini kama vile vile haujaniamini sina namna ya kuweza kukueleza vinginevyo ila mimi nimeamua kukuambia yote haya kwa sababu nimemwonea huruma sana Tameka kujiingiza katika mahusiano akiwa na umri mdogo Alizungumza Rozi kisha akaamua kuondoka zake na kumwacha mama Tameka akiwa anasikitika sana mm. Huyu Rozi inawezekana ameongea maneno ya kweli Mwanangu Tameka ana mwanaume katika mahusiano jamani na umri huu mdogo wewe mtoto kama kweli anafanya hivi mwana ataniua na pressure mimi mama yake jamani aibu gani hii mimi naangaika na bangaiza chochote kile kinachopatikana ili aweze kusoma kweli ameamua kuingia katika mahusiano ya kimapenzi akiwa na umri mdogo haiwezekani inabidi nifanye uchunguzi kuhusu hili na tena sizani kama ni muda sahihi wa kumuuliza Tameka sasa nianze kufuatilia nini kinachoendelea katika maisha ya mtoto wangu Tameka inawezekana linalosemwa ni kweli kwa sababu waswahili husema lisemwa lolipo na kama alipo linakuja kweli mwanangu huyu e Mungu naomba unisaidie Aliwaza na kusikitika sana mama Tameka huku akiwa na lengo moja la kufanya uchunguzi kwanza kabla ya kumuuliza kitu chochote kile Tameka. Je, nini kitaendelea katika sehemu ya sita ya simulizi hii ya Tameka? Endelea kwa nami subscribe kupitia channel yangu ya Adela Kavishe tuwe pamoja na nitaendelea kuletea simulizi mbalimbali. Mbali. Usikose kufuatilia simulizi hii ya Tameka hadi mwisho wake.